ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಎಜುಕೇರ್ ಲ್ಯಾಟ್ ಫಾರ್ ಆಫ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಹಾಗೆ ಟ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅದ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಡೈರಿವೇಷನ್ ಇದೆ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಅದನ್ನು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡೋದಿದೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೇಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶೋ ದ್ಯಾಟ್ ಟ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹಾಂ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರಿ ಬಟ್ ಹಾಂ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಸರಿ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಆನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಥ್ರೋನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಲ್ ಸರಿನಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸಿಂದ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸರಿನಾ ಇಲ್ಲೀಗ ಮಾರ್ಕರ್ನ ಟಾಪ್ ಇದೆ ಸರಿನಾ ಇದನ್ನೀಗ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಅದು ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಏರಲ್ಲಿ ಇರತ್ತಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಏರಲ್ಲಿ ಇರತ್ತಲ್ಲ ಆವಾಗ ಈ ಪೆನ್ ಟಾಪ್ ಏನಿದೆ ಮಾರ್ಕರ್ನ ಟಾಪ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೇನು ಕರಿಬೋದು ನಾವು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಲ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವೀಗ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಆವಾಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಥ್ರೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಆ ಬಾಲ್ ಏರಲ್ಲಿ ಇರತ್ತೆ ಅಥವಾ ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ಇರತ್ತೆ ಆವಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವುದೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಲಿ ಅದು ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ಇರತ್ತೆ ಅಥವಾ ಏರಲ್ಲಿ ಇರತ್ತಲ್ವಾ ಆವಾಗ ಅದನ್ನೇನು ಕರಿಬೋದು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಲ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರಿನಾ ಈಗ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಲ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರಿನಾ ಸರಿ ಈಗ ಮುಂದಿನ ವಿಷಯ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಬರ್ತಿದೆ ಅ ಪಾತ್ ಟ್ರೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಥ್ರೋನ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ರಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈಗ ಅರ್ಥ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲಿಂದ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಏರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈಗ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದೇವೆ ಅಪೋರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಹೀಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದು ಗ್ರೌ ಮತ್ತೆ ಗ್ರೌಂಡ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆವಾಗ ಅದೊಂದು ಪಾತ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಆ ಪಾತ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೇನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಟ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಈಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿರ್ತೀರ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೀರ ಟಿ ವಿಲಿ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಹೊಡೆದ ನಂತರ ಈಗ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಾಲ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಟಿಗೆ ಹಿಟ್ ಆಯ್ತ ನಂತರ ಬಾಲ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಸಿಕ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ರೀಚ್ ಆಯ್ತು ಅಥವಾ ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಯ್ತು ಆವಾಗ ಆ ಪಾತ್ ಅನ್ನ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಲೈನ್ ಅಥವಾ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಆ ಬಾಲ್ ಯಾವ ಪಾತ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತು ನಂತರ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಒಂದು ಪಾತ್ ಅನ್ನ ಶೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಆರ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹ
ಈಗ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದೆ ಸರಿನಾ ನಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈ ಪಾಥ್ ಅನ್ನ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಈ ಪಾಥ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಕರ್ಡ್ ಆಫ್ ಬರೀರಿ ಟ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪಾಥ್ ಟ್ರೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ರಿ ಸೊ ಈ ಪಾಥ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಟ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಂತರ ಅದು ಏನಲ್ಲಿ ಥ್ರೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಂದ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ಆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ವಿ ನಾಟ್ ಅಂತ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸರಿನಾ ಸೊ ಆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೀಗಿದೆ ಸರಿನಾ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿ ನಾಟ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದೆ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅದರ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಹಾಗೆ ವೈ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಬರಿಬಹುದಾ ಬರಿಬಹುದು ನಿಮಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅದರ ರೀತಿ ಟಾಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಿದೆ ವಿ ನಾಟ್ ಅದರ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ವಿ ನಾಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ವೈ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಈ ವೆಲಾಸಿಟಿಯ ವೈ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ವಿ ನಾಟ್ ಸೈನ್ ಥಿಟಾ ಅಂತ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸರಿನಾ ನಂತರ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಥಿಟಾ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಥಿಟಾ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಏರಲ್ಲಿ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಾದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದೀವಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಬಂದು ರೀಚ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಂದ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಂತರ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದೇನಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಥ್ ಸರ್ಫೇಸ್ಗೆ ಬಂದು ಟಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದೀವಿ ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವ್ದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ರೀಚ್ ಆಯ್ತು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿದೆ ಈಗ ಅಪ್ವರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೈಟ್ ಅನ್ನ ರೀಚ್ ಆಗತ್ತೆ ಅದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೈಟ್ ಅನ್ನ ರೀಚ್ ಆಗತ್ತೆ ಅದ್ರ ನಂತರ ಮತ್ತೇನಾಗತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅಲಾಂಗ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇರತ್ತ ಇರತ್ತ ಇರತ್ತೆ ಅಲಾಂಗ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇರತ್ತೆ ಸರಿನಾ ಯಾವಾಗ ಏರಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಹೌದಾ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದಾಗ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕೂಡ ಇರತ್ತೆ ಅಲಾಂಗ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕೂಡ ಇರತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಏನು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದಾರೆ ವಿತ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿ ನಾಟ್ ನಂತರ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಥಿಟಾ ಆಗಿರತ್ತೆ ಈಗ ಆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅದರ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಾಗಿರದ ವಿ ನಾಟ್ ಕಾಸಿಟ್ ಆಗಿರತ್ತೆ ವೈ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ವಿ ನಾಟ್ ಸೈನ್ ಥಿಟಾ ಅಂತ ಆಗಿರತ್ತೆ ನಂತರ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅದು ಮತ್ತೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಬಂದು ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಈ ಡಿಸ್ಟಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್
ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಏರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರತ್ತೆ ಅದು ಫ್ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರತ್ತೆ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವೈ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏರ್ ಆಗಿರತ್ತೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇರತ್ತಾ ವೈ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇರತ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರಿತಿದೀವಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೈನಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದರೊಳಗಡೆ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಎ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತು ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಯು ಅಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ನಂತರ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಎಸ್ಎಲ್ರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಎಸ್ಎಲ್ರೇಷನ್ ನಂತರ ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಹೌದಾ ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡಿಸ್ಟಾನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ನಾವೀಗ ಅಲಾಂಗ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಈ ಈ ರೀತಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ವೈ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು ಡಿಸ್ಟಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ವೈ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರಿತೀವಿ ನಾವು ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ವೈ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ ಅಂತ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಅಂತಿದೆ ಯು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಲಾಂಗ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವ್ ಈಗ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಲಾಂಗ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಯಾವ್ದಾಗಿತ್ತು ವಿ ನಾಟ್ ಸೈನ್ ಥಿಟ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಯು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತೀವಿ ನಾವು ವಿ ನಾಟ್ ಸೈನ್ ಥಿಟ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತದೆ ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅದಂತ್ರ ಏನಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಸ್ಎಲ್ರೇಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ಈಗ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗತ್ತಾ ಆಗತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವ ಎಸ್ಎಲ್ರೇಷನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಎಸ್ಎಲ್ರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವೀಗ ಎಸ್ಎಲ್ರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅಥವಾ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ಇರತ್ತೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ ನಂತರ ಎಸ್ಎಲ್ರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಜಿ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಜಿ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಜಿ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು ಸರಿನಾ ಸರಿ ಈಗ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಯು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನ ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ನೀವೀಗ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ದ್ಕೊಡಿ ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ವೈ ಅಂತ ಬರ್ದ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಯು ಇದೆ ಯು ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಬರಿತೀರ ವಿ ನಾಟ್ ಸೈನ್ ಥಿಟ ಅಂತ ಬರಿತೀರ ಬರದ್ರ ಬರದ್ರಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಅಂತಿದೆ ಟಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಿ ನಾಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಥಿಟ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು ನಾನು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಯು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ವಿ ನಾಟ್ ಸೈನ್ ಥಿಟ ಮುಂದೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಆಗಿ ಟಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಿ ನಾಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಥಿಟ ಅಂತ ಬರ್ದಾಯ್ತು ನಂತರ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಇದೆ ಇಲ್
क्लियर आयो इधन इक्वेशन नंबर टू अंत बरतको सो इक्वेशन वै इज ईक्वल टू टैन थीटा एक्स मैनस जी डिवेड बै टू टाइम वि नाट स्क्वे का स्क्वे थीटा ब्राकेट क्लोज अदर ना एक्स स्क्वे रीति आयु ना इक्वेशन आफ प्यारबोल जनरल इक्वेशन आफ प्यारबोल अदान हीगे बरीबू अदान इक्वेशन नंबर थ्री अंत बरतक सो इक्वेशन टू मत थ्री कंपेर लेफ्ट हैंड सैडल वै रईट हैंड सैडल फस्ट टर्म ऐन अदर एक्स इलेन टैन थीटा अंत है कंपेरी इक्वेशन टू एंड थ्री ऐन बरबू ए दल टैन थीटा अदर एज इक्वल टू टैन थीटा अंत बरबू सरी टैन थीटा अंत बरबू ना मत टर्म बी एक्स स्क्वे प्लस बी एक्स स्क्वे अंत मैनस मैनस जी डिवेड बै टू टाइम वि नाट स्क्वे का स्क्वे थीटा ब्राकेट क्लोज एक्स स्क्वे अंत सो इक्स स्क्वे एक्स स्क्वे टर्म बी मैनस जी डिवेड बै टू टाइम वि नाट स्क्वे का स्क्वे थीटा अंत है बी इज इक्वल टू मैनस जी डिवेड बै टू टाइम वि नाट स्क्वे का स्क्वे थीटा अंत बरबू बरीबा बरबू अदर बरतीक्वेशन टू मत इक्वेशन थ्री एरू सिमिलर अंत नाब इक्वेशन टू रिप्रेजेंट प्यारबोल अंतुशन टू ऐन इट इस इक्वेशन फॉर् ट्राजेक्ट्री आफ प्रोजेक्टल आगे नावे हेलबू ट्राजेक्ट्री आफ प्रोजेक्टल इज प्यारबोल अंत ना एक्सापल कूड़ा कल हीगे केतर शो दैट ट्राजेक्ट्री आफ प्रोजेक्टल इज प्यारबोल अंत आवे डरीवेशन नंबर एल स्टेप अर्थ आगो रीति टीच मी अर्थ आगे अंत निम्ह अर्थ आगे निम्ब फ्रेंड्स कूड़ा अर्थ आगते क्लास न लिंक शेर क्लास कर्थ आगते अंत ना क्लास आगदाद्रे ना व्यार्थी ब्लेसिंग आगे विशेषन तुम बिलीवी ना मुद्दे जीवन निम्बिंग अथवा विशेषन कमेंट बॉक्स ना एलू आल देस्ट जय हिंद वंदे मातरम